இதுவரை பனானா லைஃப் ரெசிபி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ்கள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் பிரியாணி வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுலில் கால் கிலோ அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதில் தண்ணி விட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே ஊற விடுங்க அடுத்ததாக நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி புதினா அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஏழு எட்டு பல்லு பூண்டு இதையும் சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை வந்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க குக்கரில் நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நட்சத்திர சோம்பு ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு அப்புறம் வந்து இது வந்து ஜாதி பத்திரி அரை அரை பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பிரியாணி இல சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பட்டை வெடிக்கும் பட்டை சாரி கிராம்பு வந்து வெடிக்கும் பார்த்து பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு வதக்கிக்க போகிறோம் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க என்ன நல்லா சூடாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக ஆகிரும் பாருங்கள் வெங்காயம் கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை வந்து இதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் மசாலா பேஸ்ட்டு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி பச்சை வாசனையும் போயிடும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து இதை வதக்கணும் பாருங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது வந்து கலருக்காக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அது அதே சமயத்தில் காரமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவு காரம் வேணுமோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்துட்டு பாதி அளவுக்கு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கணும் இப்போது இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நான் வந்து தயிர் சேர்த்துருக்கேன் தயிரையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிர் வந்து கட்டி கட்டியாக இல்லாத மாதிரி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதை பாருங்கள் தயிர் நல்லா சேர்ந்து வந்துருக்கு பார்க்கவே கலர் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இப்போது நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க காய்கறி ஒன்று ஒன்றுத்தையே சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பத்து பீன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சோண்டு பட்டாணி உங்களுக்கு வந்து என்ன காய் பிடிக்குமோ அந்த காய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் கூட இவனே இதில் யூஸ் பண்ணலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க காய் வந்து இப்படி வதக்கும் போதே வந்து ஓரளவு நல்லா வெந்துடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் காய் வந்து ஓரளவு வெந்துருச்சு அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து நம்ம முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாஸ்மதி ரைஸ் அதை இதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு இந்த ரைஸ் வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக் மிங்கில் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க 
பார்த்து மெதுவாக பண்ணுங்கள் நம்ம போட்டு ரொம்ப குத்தி கிளறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து உடஞ்சிரும் இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கோம் அதனால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதே மாதிரியே கொஞ்சம் மெ மெதுவாக பார்த்து கிளறி விடுங்க உப்பு டே உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் ஏன்னா முதல்ல நம்ம கொஞ்சம் தான் போட்டிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலவை வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதித்து நம்ம போட்ட அரிசியும் ஊற்றின தண்ணியும் ஒரே மட்டத்துக்கு இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து குக்கர் வந்து வெயிட் போடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு ரைஸ் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கல இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்க தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு அரிசி வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் அளவில் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் வந்து விசில் போட்டுடலாம் குக்கரில் விசில் போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க ஒரு விசில் வைக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு விசில் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டீம்லாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஸ்டீம் இறங்கட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது எப்போயும் நீங்கள் பிரியாணி பண்ணிங்கன்னா நடுவில் வந்து கிளறாதீங்க சைட்லேருந்து கிளறுங்க சூப்பராக பிரியாணி நல்லா பொழ பொழன் ரெடியாக இருக்குது மறக்காமல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களு